دوستان عزیز سلام تبریکتان باشه فصل پنجم را هم تمام کردین کسایتان که با ما بودین و درس ها را تعقیب کردین تا حال به خود افتخار کنین چون فصل پنجم را هم تمام کردین در این درس دوستا صد جمله می سازیم یک جای ما و شما صد جمله می سازیم ما و شما به خاطر میگم دوستا که شما اول کوشش کنین هر جمله را که من نوشته میکنم کوشش کنین که خودتان او جمله را بسازین ویدیو را متوقف کنین جمله را بسازین بعد از او ببینین که ما جمله را چطور میسازم این صد جمله دوستا تمرین است بر موضوعات فصل پنجم چیزایی را که در فصل پنجم خواندیم در این صد جمله تمرینش میکنیم بنان کسایی که کتاب دارن یا ندارن میتونن این صد جمله را کار کنن و مطمئن شوند که موضوعات فصل پنجم را درست فامیدن برشان تمرین شوه و درست یاد بگیره و کسایتون که فامیدین بعض موضوعات را نمیفامین دوباره برین درس های قبلی را ببینین و پس بیاین باز ای درس صد جمله را ببینین خود استا صد جمله را کار میکنیم طور کار میکنیم که اول جمله را ما براتون نوشته میکنیم در فارسی شما ویدیو را متوقف کنین کوشش کنین که خودتون هم جمله را به انگلیسی بنویسین بعد از او ببینین که ما چطور جمله را به انگلیسی می نویسم خب یک چند موضوع دیگر هم ما اینجا ذکر کردیم درس ها ادامه داره دوستا ببخشین دوستا که در یک چند هفته گذشته نتانستم درس ها را برتان زو زو تبلور کنم ما در سفر بودم اما مطمئن باشین دوستا که این سلسله ادامه داره طوری که وعده کرده بودم برتان از صفر شروع کردیم تا درجه عالی را ادامه پیدا میکنه هدف ما ای است کسایی که سلسله تعقیب میکنه انگلیسی شون به اندازه قوی شوه که بتانند در یک پوهنتون انگلیسی زبان درس ها را به انگلیسی پیش ببرند و یا هم اگر میخواین که کار کنند در یک محیط انگلیسی زبان بتانند به انگلیسی صحبت کنند و کار کنند بینند دوستا موضوعات زیاد در پلان است و پیش میریم انشاءالله که این سلسله متوقف نمیشه بعضی کسایی بودن که گفتن که بزرگتر نوشته کنین بر ما درست معلوم نمیشه دوستا ما فکر میکنم که مشکل اصلی در سرعت اینترنت است خب وقت سرعت اینترنت کم باشه یوتیوب اتومات کیفیت ویدیو را پایین میبره و باز درست معلوم نمیشه بنان هر وقت که دیدین که ویدیو خیره بود چی کنین بالای ستنگ یه علامه ستنگ شاید دیده باشین بالای ازی کلک کنین بعد از او کوالتی را ببینین کوالتی سر کوالتی کلک کنین و کیفیت ویدیوی بهتر را انتخاب کنین معمولا 360 می باشه وقت اینترنت اون ضعیف است اگر داشتین های کوالتی بود او را انتخاب کنین اگر های کوالتی نبود 480 می باشه 720 می باشه یا ایج دی می باشه هر قدر بالاتر میره کیفیتش بهتر شده میره وقت کی رفکت خودتان انتخاب کنین باز اگر سرعت اینترنتتان پایین هم باشه کیفیت ویدیو خراب نمیشه اما ما هم برتان مارکرای کلان گرفتیم بزرگترین مارکر که پیدا میشه گرفتیم خدا کنه که مشکلتان حل شوه موضوع دیگه ای از دوستا که بعضی ها گفتن وقت یک درس جدید هم اپلود میشه درس ها را پیدا کرده نمیتونن دوستا شما توری کنین که اگر تا هنوز سابسکرایب نکردین لطفا سابسکرایب کنین از سابسکرایب برم پیسه نمیه خب سابسکرایب مفت است برای شما هم برای ما سابسکرایب کنین بعد از سابسکرایب علامت زنگ را فشار بدین وقت علامت زنگ را فشار دادین هر درس جدید را که ما اپلود میکنم بر شما نوتیفیکیشن میاد در تلفنتون یا احوال داده میشه براتون بنان دوستا ویدیوها را سابسکرایب کنین لایک کنین و علامت زنگ را فشار بده خود استا این بود موضوعاتی که میخواستم امرایتان شریک بسازم آلی میاییم درس را شروع میکنیم خب ما یک سکرین دارم اینجا جملات را از اونجا میخوانم و اینجا کار میکنیم بر شما هم نشان میتونم در سکرین در تخته جمله اول است دوست من از ایران است دوست من از ایران است خب در اینجا در جملات اول ما شما کوشش میکنیم که 
پوزیسف ادجکتیوز یا صفت های ملکی رو تمرین کنیم همین جمله رو چطور می سازیم دوست من از ایران است خوب جمله اول مای My friend is from Iran. جمله بسیار ساده است. دوستان یک چیز دیگر متوجه باشین که بعض جملات ساده است، بعضشان مغلق هستند، اما هدف همی است که چیزهای را که خواندیم تمرین شود. جملات را که ما میگم بعضی جملات است که ساده تر ساخته مقصدن به خاطر که اگر چیزی را که نخوانده باشیم ما کوشش میکنیم که او چیزها را در جمله براتان نبیارم چون باز گیچ میشین یک جمله را براتان میگم شاید 6 7 سوال پیدا شده او جمله بنان جملات را کوشش میکنیم که ساده تر نگاه کنم اما مهمی است که ساختن جمله را بفهمین وقتی که فهمیدین که چطور جمله ساخته شد میتونین باز مغلق تر بسازینش خودتان خب My friend is from Iran. دوست من از ایران است. هدف ما اینجا ای است که بفهمیم که صفت ملکی چطور استفاده میشه. دوست من، خانه من، کار من، زندگی من، مرتبط من. این چی است؟ صفت ملکی است. جمله بعدی را کار میکنیم. کتاب شما بالای میز او است. کتاب شما بالای میز او است. در اینجا سبجکت یا فایل جمله چی است؟ کتاب شما کتاب شما کتاب شما چی است؟ فایل جمله است اینجا کتاب شما را چی میگن؟ Your Your book کتاب شما کتاب شما بالای میز او است. Your book is on his desk. Your book is as on his desk. کتاب شما. سعی کنین در این جمله دو صفت ملکی را تمرین کردیم Your book کتاب شما His desk میز او Your book کتاب شما است بالای میز او خود دوستا سه جمله را کار کردیم امید است که این سه جمله را خودتانم درست اول کار کرده باشین و درست نوشته کرده باشین من به جملات بعدی خب جمله چهارم پاسپورت های ما کجا هستند پاسپورت های ما کجا هستند پاسپورت های ما کجا هستند چطور همین جمله رو می سازیم پاسپورت های ما صف... چیز است فایل جمله است چی رقم میگیم our خب پاسپورت های ما کجا هستند؟ سعی کنین دوستا پاسپورت های ما کجا هستند؟ در اینجا کجا داریم کلمه سوالیه داریم در جمله چی کنیم باید سوالیه را باید در شروع جمله بیاریم نه؟ پاسپورت های ما کجا هستند؟ Where are کجا هستند چی؟ Our passports Where are our passports 
چی را اینجا تمرین کردیم دوستا؟ این را خود در سای سابقه خواندین که where کلمه سوالی از در شروع جمله میه our passport صفت ملکیست our پاسپورت های ما جمله بعدی را کار میکنیم خانه آنها نزدیک خانه ما است خانه آنها نزدیک خانه ما است چی رقم نشته میکنیم این جمله را؟ خانه آنها نزدیک خانه ما است خانه آنها را چی میگه؟ there there صفت ملکی است که چی میشه؟ ملکت آنها را نشان میده از آنها their house خانه آنها their house خانه آنها چی؟ است is چی؟ نزدیک خانه ما near our house خانه آنها است نزدیک خانه ما دو صفت ملکی رو اینجا باز تمرین کردیم their house خانه آنها و our house خانه ما خانه آنها است نزدیک خانه ما جمله ششم را کار میکنیم استاد آنها از کابل است استاد آنها از کابل است در این جمله فایل جمله کی است استاد آنها بنا در شروع جمله میاد چی میگیم their چی teacher their teacher استاد آنها چی است استاد آنها است از کابل is from کابل کدام نقطه است پیش ما نمانه که یکان دفعه یکان نقطه یا حرف میمانه ببخشین دوستا اگر متوجه نمیشم اما کوشش میکنم که متوجه باشم their teacher is from کابل their teacher با چی شد صفت ملکی شد استاد آنها است from کابل از کابل خب تانوز خود جملات ساده تر هستن دوستا جمله ششم رم کار کردیم پیش میریم پدر شما دوست ما است پدر شما دوست ما است چی رقمی جمله را میگین در انگلیسی؟ پدر شما دوست ما است جمله هفتم پدر شما فایل جمله Your father پدر شما دوست ما است Your father چی؟ Is است چی؟ دوست ما دوست ما چی؟ Our friend Our friend Your father سعی کو باز دو ف... دو صفت ملکی را تمرین کردیم Your father پدر شما Our friend دوست ما Your father پدر شما is است Our friend چی دوست ما خو جمله هشتم را کار میکنیم نام پدر او احمد است نام پدر او چی است؟ احمد است خواه دوستا نام پدر او چی میگیم؟ هیز خو همین جمله را ما برتان یک در وقت میتونم کوشش کنی خودتان بسازین بسازین نام پدر او احمد است از چی استفاده میکنیم؟ بر نشان دادن ملکیت ما شما چی را خواندیم؟ صفت ملکی را خواندیم؟ 
اپاسٹروفی اس رخان دے و آف رخان دے خو نام پدر او چی است؟ نام پدر او احمد است فرض کنیم او یک زن است یا دختر است چی میگیم؟ her father's name is احمد سعی کنیم دوستا در این جمله چی را تمرین کردیم؟ her father ای چی از صفت ملکی شد her father پدر او بعد از او چی کردیم؟ اپاسٹروفی اس را تمرین کردیم father's name نام پدرش father's name سعی کنین در اینجا صفت ملکی her چی کرد؟ ملکت ای دختر یا زن را نشان داد her father پدر او و ای اسم که است نیم یا نام مربوطی که میشه مربوط پدرش میشه نیم باز ملکت پدرش اکت چی نشان دادیم؟ کت اپاسٹروفی اس her father's name is احمد بنان اردوی شباید یاد داشته باشیم که تو یک جمله را بسازیم نام پدر او احمد است Her father's name is Ahmad. خب. میایم جمله نوهم را کار میکنیم دوستا. ما دوستای طرف سعی میکنیم ببخشین که اینجا سکرین از برای ما که ببینیم که کدام جمله بعدی است. خب. جمله نوهم. خانه آنها از اینجا دور است. خانه آنها از اینجا دور است. چی میگیم؟ Their house Their house خانه آنها چی؟ Is است دور را چی میگه در انگلیسی دوستا؟ دور را far far Their house is far from here خانه آنها صفت ملکیز باز Their house خانه آنها است Far دور From از Here اینجا خانه آنها از اینجا دور است یوم شد جمله نوم شفت من یک بجای بعد از ظهر است چی میگیم؟ جمله دوم را My shift My shift is چی؟ My shift is شفت من یک بجی بعد از ظهر است My shift is at one o'clock چی؟ In the afternoon In the afternoon my shift بازم صفت ملکی را تمرین کردیم my shift شفت من یا شفت کاری ما is asked at در one o'clock one o'clock یک بجه in the afternoon در بعد از ظهر دوستان می توانیم بگیم که my shift is ساده تر هم میتونیم بسازیم My shift is at 1 p.m. My shift is at 1 p.m. شفت ما در یک وجه بعد از ظهر است بجای زی که بگویم in the afternoon میتونیم بگویم p.m. خب یوم شد جمله دوم خب جمله یازده را کار میکنیم پاسپورت احمد کجاست؟ پاسپورت احمد کجاست؟ 
پاسپورت احمد تایی جمله چیه؟ سبجکت یا فایل جمله است کجا است؟ متوجه هستین دوستا کلمه کجا آمده کلمه کجا کلمه سوالی است در شروع جمله میاریمش Where کجا is است چی؟ پاسپورت احمد وقتی ملکت یک کس را نشان میتیم یک شای یا شخص ملکت یک شخص سیوم را یا یک شای سیوم را نشان میتیم چی میگیم؟ از اپاستروف ایس استفاده میکنیم Where is احمد؟ Where is احمد؟ Where is احمد؟ سی پاسپورت Where's Ahmad's passport? یوم شد جمله یازده جمله دوازده هم را کار میکنه خانه دوست من نزدیک ساحل است خانه دوست من نزدیک ساحل است خانه دوست من چی میگم؟ My friends house سعی کنون دوستا اینجا دو چیز را که ما شما خواندیم هر دویش استفاده شد و بسیار ضرور است اگه یک شما یاد نداشته باشی جمله را ساخته نمیتونی مای صفت ملکی است ما شما یاد داریم که میگیم ای من friends house خانه دوست فرند دوست را میگه هاوس خانه را میگه وقتی نشان میتیم که خانه مربوط دوست ما میشه از چی میتونیم استفاده کنیم از اپاستروفی اس مای فرندز هاوس خانه دوست من یک کم مولق است اما متوجه باشین که چقدر ضرور است مای فرندز هاوس خانه دوست من چی است از است نیر چی؟ The beach Beach My friend's house is near the beach خب جمله سیزده هم را کار میکنیم دفتر پدرش در شهر نو است دفتر پدرش در شهر نو است دفتر پدرش در شهر نو است his father's office is کجا in شهر نو نو His father's office باز چی کردیم؟ این کار را کردیم صفت ملکی را استفاده کردیم بعد از او اپاستروفی اس را استفاده کردیم His father's office دفتر پدر او است در شهر نو شهر نو دوستان متوجه باشین که چی است؟ اسم خاص است در انگلیسی اسم خاص را کسی ترجمه نمی کنه. هر چیزی که بود شهر نو بود یا خلافت الله بود در که بود همون رقم میگی در زبان دگام خب جمله سیزده رام کار کردیم خب بیان که جمله چارده هم رو ببینیم دوست برادر من در کابل زندگی می کند دوست برادر من در کابل زندگی می کند چارده دوست برادر من چی می گیم؟ My brothers My brothers چی؟ My brothers friend چی؟ 
چی میکنه؟ My brother's friend live My brother's friend lives in Kabul My brother's friend lives in Kabul دوست برادر من در کابل زندگی میکنه باز هم امون کار را کردیم دوستا در سه مثال گذاشته ما شما جملات مشابه را ساختیم جمله بعدی را کار میکنیم خود استاد جمله پانزه هم را کار میکنیم فامیل وحیده در خارج زندگی میکنه فامیل وحیده در خارج زندگی میکنه چی میگیم؟ وحیده است فامیلی لیوز ابراد ابراد چی را میگه؟ خارج را میگه دوستا خب وحیده است فامیلی lives abroad در خارج باز هم از چی استفاده کردیم؟ از اپاستروفی اس جمله شانزه هم را کار میکنیم این خلاف پالیسی مکتب است این خلاف پالیسی مکتب است چی میگیم؟ this is این است چی خلاف چی میگه در انگلیسی against 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 چی school policy This is against school policy. این خلاف پالیسی مکتب است. خود دوستا. جمله ابتهم را کار میکنیم. شروع این داستان بسیار جالب است. یا ابتدای این داستان بسیار جالب است. خب جمله چندم را ابده هم را کار میکنیم. ابتدا یا شروع این داستان چی است؟ بسیار جالب است. شروع را چی میگه؟ beginning. The beginning شروع The beginning of the beginning of شروعی ای ما شما آف را مخانده بوده متوجه هستیم گفتیم رابطه را نشان میده مثل ملکیت واره the beginning of شروعی ای چی this story the beginning of the story شروعی شروع ای این داستان هدف مایزی است که آف را درست استفاده کنیم The beginning of شروع چی میکنه؟ ملکت را نشان میتن ملکت چی را نشان میتن؟ داستان است سعیست و شروع مربوط چی میشه؟ مربوط داستان میشه شروع که است ملکت داستان است رابطی از این را نشان میتن اما در فارسی اگر میخواین که از یادتان نره مثل ای واره ما نمیده شروع ای خاتمه ای داستان ای شروع ای این داستان چی است؟ بسیار جالب است story is است very interesting بسیار جالب شروع این داستان بسیار جالب است یا ابتدای داستان بسیار جالب است
جمله هجده هم را کار میکنیم جمله هجده هم چی است؟ من در شروع سمستر مصروف هستم چی میگیم؟ I am busy مصروف in the beginning beginning of the semester the semester در شروع سمستر ما چی هستم مصروف هستم خب خو خو جمله نوزدهم را کار میکنیم جمله نوزدهم من در شروع سمستر مصروف هستم امی این جمله اجدهم و نوزدهم یک جمله است اما با دو طریقه گفته میتونیم طریقه دومش چی است I am busy I am busy چی؟ in the semesters in the semesters چی؟ beginning I am busy in the semesters beginning دوستا این جمله است اما در انگلیسی میتونیم به دو طریقه بگیمش طریقه اول گفتیم I'm beginning in the be I'm busy in the beginning of the semester در این جمله سی میگیم I'm busy in the semester's beginning هر دویش درسته است هر دویش یک مانا را میتونم ما سرکچر یا ساختارش فرق داره اینجا از اپاسترافی اس استفاده کردیم و در جمله قبلی از آف استفاده کردیم جمله اجده هم معمول تر است مردم زیادتر امور رقم صحبت میکنن که I'm, begin, I'm busy at the beginning of the semester ای او قدر معمول نیستی رقم گفتنش اما خاطر جمله را براتون در دو شکل گفتم که شما بفهمین استفاده اپاسترافی اس را و ببینید که یکان وقت اختیار دارید که از کدام اکیش استفاده میکنید کدام اکیش خوبتر براتون میعیه آسانتر براتون میعیه خب جمله نوزده را کار کردیم جمله بیست را کار میکنیم استفاده درست این کلمه چیست؟ استفاده درست این کلمه چیست؟ چیست آماده در جمله؟ چی است؟ چی کلمه سوالی است در شروع جمله می آید؟ What is چی است یا چیست استفاده درست the correct use use چی را میگه استفاده کردن را میگه و استفاده را میگه چی مانا هم فعل است و هم اسم است یگان جایی به حیث فعل استفاده میشه یگان جایی به حیث اسم استفاده میشه و می ترتیب مانایش هم تغییر میکنه اگر آنجا استفاده کردن مانا میته که فیل میشه و اگر آنجا هم استفاده مانا میته که نون یا اسم میشه در اینجا اسم است What is she has the correct use استفاده درست این کلمه This word What is the correct use of this word استفاده درست ای کلمه چی است؟ خب دوستا جمله 21 را کار میکنیم من میتوانم فردا دو بجه اینجا بیایم رسیدیم دوستا با موضوع بعدی کن یا توانستن ما شما توانستن را خواندیم ببینید این جمله من میتوانم 
چی است؟ توانستن است جمله 21 من می توانم چی بود؟ وقت کن داشتیم چی بود؟ سبجک بود پلاس کن بود پلاس ورب بود درست است؟ فرمولش کن که استفاده میکنم یا توانستن هر وقت در جمله تان توانستن بود من میتونم شما میتونین او میتونه ما میتونیم بفهم که کن را باید استفاده کنی میگیم من میتونم فردا دو بجه اینجا بیایم I can من میتونم I can میبینین که سبجکت است و بعد از او کن است بعد از او فیل باید باشه من میتونم فردا دو بجه بیایم فیل چی است آمدن است I can come here چی؟ من میتونم فردا اینجا چند بجه دو بجه اینجا بیایم I can come here at two tomorrow At two tomorrow. خب. من می توانم I can come here at two tomorrow. خب. جمله بعدی را کار می کنیم. بیست و دو. شما می توانید فردا دوستتان را ببینید. شما می توانید. شما چی از فایل جمله است؟ سبجک در شروع جمله می آید. شما یو can می توانید چی؟ ببینید دوستتان را فعل دیگه چی است؟ دیدن است you can see see دیدن را میگه you can see کی؟ دوستتان را your friend your friend you can see your friend چی وقت؟ فردا tomorrow You can see your friend tomorrow. خب. جمله بیست و دو. جمله بیست و سه را کار میکنیم. خب. جمله بیست و سه. آنها میتوانند به ما مقدار آب بدهند. آنها می توانند به ما مقدار آب بدهند یا کمی آب بدهند مقدار مانایش یعنی کمی چی میگیم؟ آنها می توانند they can they آنها می توانند can فیل اصلی چی از این جمله؟ آنها می توانند به ما مقدار آب بدهند دادن چی است؟ فیل از اینجا فیل اصلی they can give they can give give دادن را میگه they can give us با ما us با ما مانا میته they can give us some water some some چی را میگه s o m e some مقدار یا یک کمی یا یک اندازه some water کمی آب یا مقدار آب They can give us some water. آنها میتونند با ما یک کم آب بده. خب. جمله 24 را کار میکنیم. یک کم سرعت را تیزتر میسازیم چون نمیخوایم که بیتری کم را تمام شود. آنها میتوانند با ما مقدار آب بدهند. خب این سوالی است. آنها میتونند با ما مقدار آب بدهند. 24 Can they on give us some water? آیا میتونن آنها به ما کمی آب بدهند؟ چی کنیم؟ فقط کن را در شروع جمله آوردیم جمله به سوالیه تبدیل شده این جمله است اما سوالیش میهیم جمله 25 را کار میکنیم خب جمله 25 نه خیر آنها نمی توانند به ما مقدار آب بدهند چی میگیم نه خیر نو no. 
they on they can not give us some water on ha namitanan ba ma miqdar ab batehan no they can not شکل منفی کن است خود دوستا جمله 26 را می سازیم جمله 26 می توانم از قلم شما استفاده کنم 26 Can I use your pen اگر می خواهی قلم کسی را بگیری یک چیز نشته کنی کتش اجازه می گیری می توانم ما استفاده کنم از قلم شما Can I use your pen اینجا ببینین use پیشتر خواندیم که چی است نون یا اسم است حالی می بینیم که use اینجا فیل است استفاده کردن Can I use your pen چی میگه؟ در 27 چی میگه؟ جمله 27 شما نمی توانید از قلم من استفاده کنید شما نمیتانید سبجکت یو در شروع جمله است یو نمیتانید چی است کن یا کنت کن نات یا کن یو کنت کنت و کن نات یکی است خب کن نات این شکل مختصر کن نات چی است کنت است یو کنت یوز مای پن شما نمیتونین قلم مرا استفاده کنید خود دوستا آمدیم بعد جمله 28 میتوانید در انگلیسی چیزی بگوید میتوانید در انگلیسی چیزی بگوید کن میتوانید سوالی است نیست وقتی کن توانستن داشت در یک جمله و سوالی بود Can در کجا میاریم در شروع جمله میاریم Can you say something something چی مانا چیزه یا یک چیزه Can you say something چی in English Can you say something in English? آیا می توانید در انگلیسی چیزی بگوید؟ 29 را کار می کنیم 29 من می توانم در انگلیسی چیزهای زیاد بگویم من می توانم چی میگیم؟ فایل آی است من کن می توانم چی؟ سه بگویم چیزهای زیاده many many things in English I can say من میتونم I can say من میتونم بگویم many زیاد را میگه things چیزها این انگلیس در انگلیسی چیزهای زیاد را میتونیم در انگلیسی بگویم جمله سی را کار میکنیم جمله سی چی است من نمیتوانم تلفنم را پیدا کنم میتوانید با من کمک شوید خب اصلا دو جمله سی سی من نمیتوانم تلفنم را پیدا کنم چی میگیم آی cannot یا can't find my phone I can't find my phone Can you help me? می توانید با من کمک کنین Can you help me Can you help me? دو جمله اصلا I can't find my phone من نمیتانم 
پیدا کنم مای فون تلفونم را Can you help me؟ می توانیم امروز ما کمک کنیم جمله سی و یک را کار می کنیم آنها نمی توانند سوال بپرسند چی می گیم؟ سی و یک They آنها نمی توانند نمی توانند چی می گیم؟ Can not یا can't چی؟ آنها نمی توانند سوال بپرسند They can't ask ask They can't ask چی؟ Questions Q-U-E-S-T-I-O-N Questions آنها نمی توانند سوال بپرسند سوال اینجا هدف ما از جمع سوال هاست سوال در فارسی با وجود از که سوال مفرد آمده اما هدف ما جمع است They can't ask questions نمی توانند سوال بپرسند سی و دو می توانیم سوال بپرسیم می توانیم سوال بپرسیم سوالی است چی می کنیم can را در شهر جمله می آریم بخاطر که can در شهر جمله باشه سوالی است آخته می شود can we ask questions می توانیم سوال بپرسیم یا سوال ها بپرسیم can we ask questions خب جمله بعدی را کار می کنیم سی و سی خدا کنه چیزی از زیادم نره کدام حرف اگر رفتم ببخشین به بزرگیتان خب ما نمی توانیم روز جمعه کار کنیم سی و سی ما نمی توانیم روز جمعه کار کنیم چی میگه ما ما را چی میگه وی کنت ورک آن فرایدی فرایدی We can't work on Friday. ما نمیتونیم کار کنیم روز جمعه. جمله بعدی سی و چار. می توانید روز جمعه کار کنید. Can you work on چی؟ Friday. روز جمعه را به حرف کلان نشته می کنیم اسم از خواه اسم خاص است روزای اسم خاص نیست اما روزای هفته به حرف کلان نشته می شود Can you work on Friday? آیا روز جمعه سوا... کار کرده می توانید یا نه؟ چی می گیم؟ سی و پنج سی و پنج جمله طولانی تر است سی را پاک می کنیم خب چرا می توانید روز جمعه کار کنید اما چرا می توانید روز چهار پنج شنبه کار کنید چرا می توانید روز پنج شنبه کار کنید اما جمعه نه سی و پنج یعنی چرا می توانید روز پنج شنبه کار کنید اما روز جمعه نمی توانید چی میگیم وای Can you work on Thursday? Thursday? Why can you work on Thursday? But, but Chimono Magar, not Friday. چرا؟ دوستا ببینین جمله سوالی است Can you work؟ اما چون کلمه سوالی آمده کلمه سوالی همیشه اگر در جمله وجود داشت اول کلمه سوالی میه بعد از او can میه با وجود از این can اینجا بازم سوالی است در شروع جمله اگه نمی بود در شروع جمله می بود Can you work on Thursday؟ چرا میتونین پنشم با کار کنین و جمعه نه یا جمعه نمیتونین کار کنین 
جمله سی و شش را کار میکنیم سی و شش خب او میتواند فردا یک بجه بعد از ظهر به شما زنگ بزند او میتواند فردا یک بجه بعد از ظهر به شما زنگ بزند هی کن کال یو او میتواند زنگ بزند یو به شما چی وقت؟ فردا بعد از فردا یک بجه بعد از ظهر tomorrow at 1 pm تایم همیشه در آخر میگیم در انگلیسی وقت تایم یا وقت را میگیم در آخر جمله می هی کن کال یو او میتواند زنگ بزند به شما فردا در یک بجه بعد از ظهر سی و هفت را کار میکنیم خب میتوانید با من در کار خانگی هم کمک کنید میتوانید با من در کار خانگی هم کمک کنید خب میتوانید چی است؟ سوالی است Can you Can you چی؟ میتوانید کمک کنید Can you چی؟ Help me with my homework. Can you, Maytoni, help Komakuni, me, Mara, with my homework? با کار خانگی در انگلیسی وقتی میگی از یک کس کمک میخوایی can you help me with یک چیز را باز میگی with my homework can you help me with my English can you help me with reading هر چیز که باشه کمک ضرورت داری with میگی باز همون چیز میگی مثلا در اینجا ما میخوایم با در کار خانگی کمک میخوایم چی میگیم with homework Can you help me with my homework? خب ما هم جمله سی و هشت را کار میکنیم خب میتوانید تلیفونم را به من بدهید سی و هشت میتوانید تلیفونم را به من بدهید Can you give می مای فون کن یو گیو می با من مای فون تلفونم را چی از جمله سوالی است سی و نو آنها نمی توانند در این ماه پروژه را شروع کنند. They cannot چی میگیم؟ آنها نمی توانند. They can not چی؟ شروع کردن را چی میگه؟ Start the project پروژه را چی؟ This month این ما یا در این ما This month آنها نمی توانند They cannot start شروع کنند The project پروژه را This month در این ما خب سی و نو را کار کردیم جمله چل را کار میکنیم جمله چل خا جمله چل چی است؟ شما می توانید کوشش کنید که برادرتان را زنگ بزنید شما می توانید you you can شما می توانید 
کوشش کردن را چی میگه try you can try to call you can try to call to call your brother you can try to call در انگلیسی رقم میگن دوستا در فارسی زیاد شاید معمول نباشه این جمله you can try شما میتونید کوشش کنید to اینجا که ما نامیده خب که اگر ترجمهش کنین این را میخوانیم دوستا try یک فیل است کال فیل دیگه است وقت دو فیل را با هم استفاده میکنیم بسیار پرکاربرد است همی چیز اما بر فیل نمیخوانیم در درس های بعدی در پلان است میخوانیمش مختصر هم. یک جمله را بعد تا اینجا آوردیم که در آتان باشه این چیزها را ما در اینجا میخوانیم try to call وقت دو فیل را با هم استفاده میکنیم کوشش کنید که زنگ بزنید your brother به برادرتان خب چلو یک را کار میکنیم چلو یک را کار میکنیم چلو یک لطفا به استادتان گوش بدهید پلیز حالا چی چی رسیدیم ده جمله امریه رسیدیم پلیز لطفا گوش دادن را چی میگه لسن گوش کردن را میگه teach silent us listen please listen to your teacher to your teacher please listen to your teacher لطفاً گوش بگیرید با your teacher استادتان جمله چلو دو را کار میکنیم نامتان را در فرم بنویسید چی میگیم؟ write چی است؟ امریت جمعه امریت است write بنویسید your name your name نامتان را in the form or yeah, on the form on the form form فرمه را میگه Right, Ben we said your name nametan ra on the form dar form ya dar forma we been it please na goftem mesha ke please on bogem please write your name on the form chalo se ra kar mikunim dastatan ne dastanetan ra ba sabun beshoyed دستانتان را با صابون بشوید چی است؟ جمله امری است Wash your hands with چی؟ Soap S-O-A-P Wash بشوید می چه که پلیز هم بگوی بهتر است که پلیز بگوی Wash your hands with soap. دستتان دستانتان را با صابون بشوید. خب جمله چلو سه را کار کردیم چلو چار را کار میکنیم. چلو چار چی میگه؟ این را نخورید. چلو چار این جستا جملات کوتای امری هستن. ما شما جمله امری را خواندیم بسیار مهم است. جمله امری منفی است. این را نخورید چی میگیم؟ Don't eat this Don't eat this و می ترتیب جملات مشابه زیاد را می توانید خودتان بساده چلو پنج بیشتر درس بخوانید بیشتر درس بخوانید چی میگیم؟ Study more study more بیشتر درس بخوانید یا please study more چلو شش را کار میکنیم بعد از من تکرار کنین یا پشت من تکرار کنین چی میگیم repeat تکرار کردن را میگه repeat تکرار کنید after me after me بعد از من repeat after me تکرار کنین بعد از من 
جمله چلو شش را کار کردیم چلو هفت را کار میکنیم چلو هفت چی است؟ لطفا مرا کمک کنید یه هم چی است؟ جمله امریه است وقتی که از کس خواهش میکنیم یا امر میکنیم سرش از چی استفاده میکنیم؟ از جمله امریه اگر مشکل دارین در جمله امریه در درس قبلی ببرین در درس جمله امریه تمرین کنین باز بیانی جملات را بسازین لطفا مرا کمک کنید چی میگیم؟ پلیز لطفا help کمک کنید می مرا جمله چلو هشت را کار میکنیم لطفا اینجا بنشینید چی میگیم؟ پلیز sit چیز میگه نشستن را میگه sit here اینجا بنشینید پلیز sit here لطفا با احتیاط برانید یا درایف کنید وقتی به کسی میگه آشتا درایف کن یا با احتیاط درایف کن چی میگی؟ چلو نو پلیز درایف چی؟ کیرفولی کیرفولی پلیز درایف کیرفولی کیرفولی چی ما؟ با احتیاط خو جمله پنجا را کار میکنی پنجا هر روز هشت گلاس آب بنوشید هر روز هشت گلاس آب بنوشید پلیز پلیز خونه داره درنک درنک Eight glasses of water every day. Drink بنوشید eight glasses of water. Ashed gelase. Me bin in off range of us kar kardim. Gelase of. Glass of water, a glass of juice, glass of tea, of water every day. خو جمله پنجارم کار کردیم. جمله پنجار چی کردیم؟ کار کردیم. جمله پنجاویک را کار میکنیم. چی است؟ جمله پنجاویک. جمله پنجاویک میگه هفته سه بار ورزش کنید. Exercise. چی را میگه ورزش کردن را میگه exercise همین رقم از بخوالم exercise three times a week exercise تمرین کنه three times three times سه بار Three سه را میگه تایم بار را میگه دفعه را میگه Three times سه بار a week در یک هفته وقتی ما میگیم یک بار میگیم چی میگیم one time a week one time a week یک بار a week در هفته یک با این اصطلاح است که میشون ترجمه کنیم در افته one time a week یک بار در افته اگر بگیم one time a day یک بار در افته two times a day a day می اگر بگیم در, در یک روز دو بار در یک روز two times a day اگر بگیم a week در یک هفته اگر بگیم a month در یک ماه اگر بگیم از a year در یک سال یا one یک بار اگر بود میگیمش once یک بار یا one time اگر یک زیاد بود باز میگیم two times, three times, four times, five, five times, six times a week جمله پینجا و یک رم کار کردیم 
خود استا و صورت پیش میریم هر شب هشت ساعت بخوابید پینجا و دو هر شب هشت ساعت بخوابید فیل چی است؟ خوابیدن است امر میکنیم یا خواهش میکنیم از یک کسی چی میگیم؟ سلیپ بخوابید ایت هشت hours eight hours hours so hour ساعت را میگه چون هشت آمده ساعت را جمع میسازیم ما شما دوستا خواندیم در سابق هم در انگلیسی تورس فرض کو در در فارسی اگر بگیم که هشت ساعت درست است ساعت را جمع نمیسازیم هشت که گفتیم ساعت مفرد می آید هشت ساعت ها نمیگیم اما در, ف... در انگلیسی چی رقم هست؟ در انگلیسی هر وقت گفتی که ایت هشت ایت آور ساعت را میگه باید جمع بسازی شد ایت آورز هشت ساعت ها این رقم است فرقش با فارسی همی است در فارسی وقت اگه عدد را بیاریم قبل از اسم جمع قبل از اسم اسم را جمع نمی سازیم هشت ساعت میگیم هشت ساعت ها نمیگیم در فارسی در انگلیسی میگیم هشت ساعت ها بر صورتش جمله پینجا و دو را کار کردیم جمله پینجا و سه را کار میکنیم پینجا و سه لطفا در داخل سگرت نکشید پلیز دونت سموک 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 سگرت کشیدن را میگه پلیز دونت سموک چی؟ انساید در داخل پلیز دونت پلیز دونت امریه منفی است از کسی اگر خواهش میکنیم یک کار انجام نده چی میکنیم؟ از دونت استفاده میکنیم پلیز دونت پلیز دونت کام پلیز دونت گو پلیز دونت سپیک هر چیز که باشه Please don't smoke inside. لطفاً داخل در داخل سگرت نکشید. 54. لطفاً اینجا در تلفنتان صحبت نکنید. چی میگیم؟ Please don't speak. Speak صحبت کردن را میگنی؟ Speak on your phone. یور فون تلفن شما چی میگیم؟ لطفا پلیز پلیز دونت سپیک آن یور فون چی؟ اینجا اینجایش هم ماندیم چی میکنیم؟ هیر فرض کده یک شب خانه است یک جایستی که باید در تلفن صحبت نکنی اما بر تک کسی میگه پلیز دونت سپیک آن یور فون هیر لطفا در اینجا نه تلفن صحبت نکو یا یک جای نشته شده باشه که اینجا در تلفن صحبت نکو پینجا و چار را کار کردیم پینجا و پنج را کار میکنیم پینجا و پنج لطفا کلکین را باز کنید چی میگیم؟ پلیز لطفا باز کردن را چی میگه؟ Open Open the window Window کلکین را میگه Window Please open the window لطفا کلکین را باز کن پینجا و شش خب جمله پینجا و شش هر روز سی دقیقه قدم بزنید هر روز سی دقیقه قدم بزنید چی میگمش؟ walk قدم زدن را چی میگه؟ walk 30 minutes سی دقیقه every day هر روز every day جمله بعدی را کار میکنیم پینجا و هفت را کار میکنیم خب پینجا و هفت چی میگه؟ 
داستانهای کوتاه بخوانید چی میگیم رید بخوانید داستان را چی میگه ستوری شارت را چی میگه شارت کوتا شارت ستوریز پلیز رید شارت ستوریز لطفا داستان های کوتا را بخوانید خواهد جمله پینجا و هفت را کار کردیم جمله پینجا و هشت را کار میکنیم حالی تشویش نکنید پینجا و هشت تشویش نکنید چی میگیم؟ don't هر وقت که از کسی خواهش میکنی که کار نکو سرش هم رو میکنی خواهش میکنی چی است؟ don't don't speak don't run don't jump هر چیز که باشه don't با فیل don't خب اینجا میگیم تشویش نکنید don't تشویش کردن را چی میگن؟ worry don't worry تشویش کردن don't چی؟ worry don't worry 59 یک کس را میگی حرکت نکو یا شور نت خدا چی میگی؟ don't don't چی؟ حرکت کردن یا شور دادن را چی میگه؟ move Don't move. Don't move. در فیلم ها شاید دیده باشین در فیلم امریکایی. Don't move. یعنی شور نخوری. حرکت نکنی. پینجا و نو. بیا که شست را ما می اینجا نشته کنیم. شست. قبل, س... قبل از شش بجه صبح بیدار شوید. باز چی میکنی؟ امر میکنی یا خواهش میکنی از یک کسی؟ قبل از شش بجه بیدار شوید بیدار شدن فیل است اینجا wake up before 6 a.m. wake up بیدار شدن را میگه وقتی در جمله امری استفادهش کنی مانش است که بیدار شو wake up before 6 a.m. قبل از شش بجه ایم یا صبح خب جمله شهست را هم کار کردیم دوستا کم مانده جملات به سرعت کار میکنم اما شما میشه که هر 20 جمله را کار کنین متاقف کنین بریک بگیرین بعد از او 20 جمله دیگه را کار کنین من باید 5 بجه صبح بیدار شوم. 61 دوستا من باید ما شما هفتو را خواندیم شد را خواندیم مست را خواندیم آل دی جملات میبینیم که کی به یادش مانده که چطور استفاده کنیم از این جملات یا از هفتو و هستو من باید پنج بده بجه صبح بیدار شوم ای من باید را که میگفتیم چی میکنیم از هفتو یا هستو استفاده میکنیم I have to have to بیدار شدن را چی میگه؟ wake up wake up چی؟ پنج بجه صبح wake up at 5 am شست و دو شما مجبور نیستید پنج بجه صبح بیدار شوید شکل منفی هفتو رو خوانده بودیم مجبور بودن و مجبور نبودن یو چی دونت دونت یا دو نات یو دونت هاف تو هاف تو مجبور بودن دونت هاف تو مجبور نبودن یو دونت هاف تو ویک اپ چی پنج بجا گفتن ات فایف ایم شست و سه را کار میکنیم شست و سه شما باید شش بجه بیدار شوید شما باید شش بجه بیدار شوید چی از توصیه میکنیم برای کس توصیه میکنیم مجبور نیست که کار را کنه اما اگر کنه بهتر است 
وقتی توصیه میکنیم برای کسی از چی استفاده میکنیم از should استفاده میکنیم you should شما باید چی بیدار شوید you should you should wake up at 6 a.m. خو جمله 63 را هم کار کردیم بیاین که جمله 64 را کار کنیم 64 64 چی میگم من مجبور هستم فردا دکتر را زنگ بزنم یا ما مجبور هستم فردا به دکتر زنگ بزنم خب چی است مجبور بودن را نشان میده از چی استفاده میکنیم I have to I have to چی کال زنگ بزنم دکتر خود را دکترم را my doctor I have to call my doctor ما باید به دکتر خود زنگ بزنم آنها باید برای امتحان درس بخوانند یعنی مجبور هستند چی میگیم 65 they آنها they have to have to چی درس بخوانند چی study برای چی for برای exam امتحان برای امتحان درس بخوانند در قوس نشته کردیم مجبور بودن یعنی نشان میتیم که مجبور هستن یا فقط توصیه میخواییم برش کنیم اگر مجبور بودن بود باز از هفتو استفاده میکنیم 66 خب ما باید دختر ما را در کارخانگیش کمک کنیم ما باید دختر ما را در کارخانگیش کمک کنیم دوستای جمله را ما قصدن طور نشته کردیم که از صفت ملکی هم استفاده کنیم ما باید we have to help کمک کنیم our daughter دختر خود را یا دختر ما را با چی with her homework خب جمله 66 را هم کار کردیم شست و هفت را کار میکنیم آیا او باید حالا کار خانگی اش را تمام کند؟ من مجبور است کار را کنه؟ سوالی است Does she Does She Have to Finish her homework does she have to finish her homework chi hala halas hala bale now yani amyale bayad kar khanagi khoda tamam kona does she have to dosto بعضتون سوال کردین که در جمله سوالیه با هفتو چرا شی آمده با شی هفتو را استفاده کردین دوستا وقت جمله سوالیه باشه با شی هم هفتو را استفاده میکنیم چون دز آمده شست و هشت را کار میکنیم او مجبور نیست حالا کار خانگی اش را تمام کند اما او میخواهد حالا تمامش کند خب 
این جمله طولانی تر از دوستا چی میگیم؟ او مجبور نیست She doesn't have to finish her homework او مجبور نیست که تمام کنه یا خلاص کنه یا تکمیل کنه کار خانگیشه مگر بات بات چی مانا؟ مگر یا اما she wants to finish it now یک چند چیزی دوستا در این جمله متوجه باشین خب سعی کنین she doesn't have to finish her homework now حالا یعنی حال باید ضرور نیست مجبور نیست که حال کلش خلاص کنه یا کارخانگی خود ضرور نیست که حال تکمیل کنه اما she او می خواهد که چی کنه تکمیلش کنه فرق بین have to و خواستن یا want وقتی یک کار را می خواهی انجام بتی در او صورت باز have to را استفاده نمی کنی یعنی فرق have to است که کار را تو بیان می کنی که تو مجبور استی او را انجام بتی اگر دلت باشه نباشه اما وقتی می گیم want یا خواستن کار است که خودت می خواهی او را انجام بتی در این جمله می گه she doesn't have to finish her homework now او مجبور نیست که حال خلاصش کنه اما می خواهی که خلاصش کنه جمله 68 را کار کردیم 69 را کار میکنیم من یک وظیفه دارم من باید این کتاب را من باید این کتاب را در این هفته بخوانم من یک وظیفه دارم هدف ما از وظیفه است که یک اساینمنت یک کارخانگی داره اساینمنت در فارسی هم شاید شما شنیده باشین در فارسی هم استفاده میکنه اساینمنت یک چیزی است که یک کار را کسی برات میده یک وظیفه را کسی برات تحویل میکنه در مکتب باشه یا در کار باشه میگه که اینی کار تو باید انجام بدی اینی وظیفه را باید تو انجام بدی دوره چی میگه اساینمنت میگه خب آی هاف ان اساینمنت من یک چی دارم اساینمنت دارم 69 آی هاف ان اساین Ment. من یک اساینمنت دارم من یک اساینمنت یا یک وظیفه دارم که بر من داده شد یک کار خانگی دارم که بر من داده شد چی است؟ I have to read this book this week من باید در این هفته کتاب را بخوانم I have to read this book This week. یک وظیفه برش سپرده شده و وظیفه چی است که یک کتاب را باید تمام کنه یا بخوانه خود استاده ای رنگ ازی را می خواهیم که پایین بیایی از خاطری را تو زده را ایستم خب جمله 69 را کار کردیم جمله هفتاد هفتاد اوکی یعنی قریب خب من باید چقدر انتظار بکشم یعنی با چی مدت باید انتظار بکشم چی میگیم how long how long شاید نخوانده باشیم how long چقدر مدت how long do I have to wait do How long do I do I have to wait? من مجبور هستم که چقدر وقت انتظار کنم یا چی مدت زمان ما باید یا مجبور هستم که انتظار کنم از یک کس پرسان میکنی خب یام شد جمله هفتاد 
اوکی okay. شما باید سه هفته انتظار بکشید برش میگه که خودت باید سه هفته انتظار بکشید چی میگیم؟ جمله هفته یک است شما باید سه هفته انتظار بکشید چی میگیم؟ شما باید you have to you have to have to چی؟ انتظار بکشید انتظار کشیدن چی میگه؟ wait three weeks Okay. You have to wait three weeks. خود دوستا جمله هفته دو دور کار میکنیم وقتی یک چیز میخرین پرسان میکنین من باید چقدر بپردازم چی میگیم؟ How much do I have to pay? How much do I have to pay? چقدر ما باید بپردازم یا نرخ یک چیزی را پرسان میکنین یا کدام خدمات را میخواین به دست بیارین و پرسان میکنین که چقدر شما باید پول بپردازین خب جمله هفتاد و سه را کار میکنیم هفتاد و سه شما مجبور نیستید حالا چیز بپردازید چی میگیم؟ شما مجبور نیستین حالا چیز بپردازید یعنی شما مجبور نیستین فعلا هیچ پولی بپردازن You don't have to شما مجبور نیستید pay anything anything یعنی چیزه هیچ چیزه را شما مجبور نیستید بپردازن pay pay پرداختن را میگه یا پول دادن را میگه هفتاد و سه جمله هفتاد و سه را کار میکنیم دوستا او باید امروز دفتر برود او باید امروز چی کنه هفتاد و چار را کار میکنیم هفتاد و سه نی هفتاد و چار او باید امروز دفتر برود چی میگیم he او has to has to go to the office خب یوم شد جمله هفتاد و چار جمله هفتاد و پنج را کار میکنیم خب جمله هفتاد و پنج را کار میکنیم چرا من باید آدرسم را به شما بگویم یک کس پرسان میکنه آدرست تو برش میگی چرا باید تا آدرس خدا بگویم چی میگیم هفتاد و پنج Why? Why? Monotra? Do I have to tell Guftan Lamega? Tell you my address. My address. Ho. So, all yes. Okay. Why do I have to tell you my address? چرا ما باید برد آدرس خدا بگویم؟ یعنی چی مجبوریت دارم؟ جمله هفتاد و شش را کار میکنیم شما مجبور نیست آدرس را به من بگوید بعد میگه مجبور نیستی یا ضرور نیست که بر ما آدرس تا بگویی چی میگی برش؟ هفتاد و شش میگه شما مجبور نیست آدرس را به من بگویید You cheese you don't have to tell tell me your address. address هفتاد و هفت را کار میکنیم چی میگه در هفتاد و هفت 
او چرا باید در روز شنبه کار کند؟ چرا با روز شنبه کار کنه؟ شنبه خوده در کشورهای خارجی رخصتی است. Why چرا does he have to Why does he have to work on Saturday? Why does he have to work on Saturday? Why does he have to work on Saturday? Saturday. چرا باید روز Saturday کار کنه؟ یعنی چی مجبوریت داره؟ جمله هفتاد و نو را میخوانیم هفتاد و نو آنها باید امروز پروژه را تمام کنند They have to آنها They have to آنها باید چی؟ They have to finish the project They have to finish the project today. آنها امروز باید پروژه را تمام کنند. هشتاد را کار میکنیم. ما مجبور هستیم انگلیسی بیاموزیم. ما مجبور هستیم که انگلیسی را یاد بگیریم. چی میگیم؟ We have to learn English خب دوستا جمله هشتاد را هم کار کردیم کم مانده خب جمله هشتاد و یک را کار میکنیم هشتاد و یک ما باید این کتاب را بخوانیم. چی میکنیم؟ برای کس یک توصیه میکنی. ما باید این کتاب را بخوانیم. یک کتاب خوب است. کسی میاره برتان. چی میگی به دوستان؟ ما باید این کتاب را بخوانیم. We ما should به خاطر که توصیه است. یعنی یا گوزیفه ات نیست. مجبوریت نیست. اما یک توصیه است. We should ما باید چی کنیم؟ Read بخوانیم This بوک کتاب هشتاد و دو هشتاد و دو چی میگه؟ شما باید به محفل ما بیاید چی میگیم؟ یک توصیه میکنیم برای چی؟ You should You should come to our party هشتاد و سه را کار میکنیم شما باید وقتتان را ضایع نکنید شما باید وقتتان را چی کنید ضایع نکنید یک توصیه هست از طرف کسی چی میگین You should not نکنید از نیست شما باید یا نباید You should not waste your time Waste زای کردن را میگن You should not waste your time جمله هشتاد و را هم کار کردیم میریم هشتاد و چند را کار میکنیم هشتاد و چار را شما باید به مادرتان زنگ بزنیم برای کسی توصیه میکنی که با مادرت باید زنگ بزنی چی میگی؟ هشتاد و چار یو شما شد باید کال زنگ بزنید یور مادر کال یور مادر با مادرتان You should call your mother. آنها باید زحمت بکشند. 
هشتاد و پنج را کار میکنیم هشتاد و پنج چی میگیم؟ آنها باید زحمت بکشن سخت کار کنن They should work hard They آنها should باید work hard work hard زحمت کشیدن را میگه خب work hard چی؟ زحمت کشیدن یکی دیگر هم کار میکنیم هشتاد و شش ما باید در صنف انگلیسی صحبت کنیم ما باید در صنف انگلیسی صحبت کنیم چی میگیم؟ we should speak English in class We should speak English in class. ما در صنف باید انگلیسی صحبت کنیم. یک توصیه است. از این خاطر است شد برش استفاده کردیم. جمله 87 را کار میکنیم. چی میگیم؟ باید به احمد زنگ بزنم. پرسان میکنی از یک کسی. Should I call? Should I call احمد? از یک کس پرسان میکنی به حساب نظرش هم میفهی شو رکال احمد و احمد زنگ بزنم هشتاد و هفت را کار کردیم هشتاد و هشت شما باید زیاد بوره نخورید یعنی شکر زیاد نخورید چی میگه فرض که دکترت برد میگه یو should not چی؟ eat خوردن را میگه should not eat a lot a lot زیاد را میگه a lot of زیاده بورا a lot of sugar sugar بورا یا قند 89 آیا من فردا به دفترتان بیایم؟ از یک کس پرسان میکنی میخوایی که بر توصیح کنه که چی کنی باید سبا دفترتون بیایم چی میگی؟ آیا من فردا به دفترتون بیایم؟ Should I come? Should I come to your office o f f i c e office tomorrow آیا فردا به دفترت بیایم؟ خب 89 یام شد 90 خب 90 در 90 چی است؟ شما باید به استادتان گوش بدهید You should listen to your teacher فکر کنیم که یک جمله مشابه را پیشتر هم گفته بودم خوشاید که او هفتو بوده باشه You should listen to your teacher. با استادت باید گوش بگیری. 91 91 91 چی است؟ شما حتما باید فردا ده بجه صبح دف در دفتر باشید. چی است؟ حتما باید. دوستا ما شما حتما باید هم خواندیم. چی است؟ must. You must be. Be باشد. Be چی رو میگه بودن رو میگه. You must be at the office at the office at 10 a.m. 10 a.m. 
Okay, 92. حالا شما حتما باید ترک کنید یا برین از اینجا. چی میگیم؟ You must leave now. شما باید امیاله چی کنین؟ همی جای ترک کنین. Leave ترک کردن رو میگه. You must leave now. شما باید امیاله برین یا ترک کنین اینجا. Now I do say. Now I'll just say that you mean They must pay for the food Yani on ha Now I'll just say On ha hatman bayat pool ghezara bepardazan She mean him They on ha Must hatman bayat Pay For the food For the food pay for ki pul yek chiz ra mai pardazi masalan pay for food pul ghaza ra mai pardazi pay for rent pul kiraya ra mai pardazi pay for water pul ab ra mai pardazi pay for ar chiz ke basha pul amu chiz ra mai pardazi 94 شما باید پا شما باید پاسپورتتان را با خود داشته باشید شما باید پاسپورتتان را با خود داشته باشید یعنی حتمی است چی میگی یو شما must باید must have داشته باشید چی your passport passport She with you. Bachot. With you. Bachot. Now I do char rakar karde. Now I do panj rakar mekum. Shuma bayat dar da khil se. Shuma bayat dar da khil segret nakashit. نواد و چند است؟ نواد و پنج است نواد و پنج شما باید در داخل سگرت نکشید چی میگی؟ You must not smoke inside نواد و شش را کار میکنیم ما باید قبل از سه بجه در میدان هوایی باشیم یک چیز بسیار حتمی و ضروری است چی کنیم؟ We ما must must باید چی کنیم؟ بی باشیم at در ایرپورت چی؟ at Yes, قبل از before before be at the airport team before قبل از before 3 am or pm باشه 97 آنها باید هفته 5 روز کار کنند they on ha چی هستی؟ حتمی است که پنج روز باید کار کنند they must work five days a week آنها باید پنج روز در هفته چی کنند؟ کار کنند اوکی نادو هفت را کار کردیم خو نادو هشت را کار میکنیم دوستان 
آنها باید در یک سال انگلیسی بیاموزند آنها در یک سال باید انگلیسی یاد بگیرند حتمی و ضروری است آنها they must learn English in در one year they must learn English in one year نوادو نو را کار میکنیم شما حتما خوش هستین مصر دوستا یکی از استفادهایش است که احتمال را نشان میده مثلا را میگی تو حتما محمود استی تو حتما وحید استی تو حتما محمود استی یعنی ندیده باشی کس را یا تو میگی او حتما امروز آمده او حتما وقت رفته امروز حتما مست احتمال را هم نشان میده مثلا در این جمله میگیم شما حتما خوش هستین یو مثلا یک کس یک دوست خدا میبینه یا دو نفر بسیار که خدا یکی دیگه خدا نیدن میبینن تو میگیشه شما حتما خوش هستین بسیار یو مست بی هپی یا یک کسی بسیار زیاد کار کرده خسته است تو میگیشه You must be very tired today تو باید امروز بسیار خسته باشی یا احتمال زیاد است که خسته باشی و جمله صد را کار میکنیم دوستا یا هم احتمال است شما حتما وحیده هستین میگه شما حتما وحیده هستین فکر فرض که یک کسی وحیده را ندیده میاید دفترش نو که روبرو میشن میگه یا اونجا شیشتر میگه حتما شما وحیده هستین You must be وحیده تو حتما وحیده هستی دوست عزیز ای بود صد جمله در موضوعات فصل پنجم دوستای ای صد جمله را به خاطر برتان نوشته کردم امرایتان کار کردم که تمامتان کس که کتاب داره یا نداره در هر جایی که هستین اگر این درس ها را تعقیب میکنین که کلتان مطمئن شوین که شما میتونین جمله بسازین و طور که همیشه ما گفتیم آموختن انگلیسی همی است که شما جمله ساختن را یاد بگیرین وقتی جمله ساختن را یاد گرفتین انگلیسی را یاد گرفتین بنانی صد جمله به شما اطمینان میده که شما موضوعات را فهمیدین اگر بعضی موضوعات را نفهمیدین برید در سای قبلی ببینین موضوع را باز بیاین پس جملات را دوباره تکرار کنین دوستا ساختن این درس ها وقت را میگیره ساختن این درس ها زمان را میگیره ثبت کردنش است ادیت کردنش است و ما کوشش میکنیم که درس ها را به طور برتان بسازم که برای کدام تان آسان باشه بنا با وجود این کارهایی که ما میکنیم زحمت هایی که میکشون برتان شما یک کار کنین که این درس ها را با دوستایتان شریک بسازین حداقل لایک کنین که افغانای دیگه که میخواین درس را ببینن یا پشت درس ها میگردن در یوتیوب که برشان زودتر نشان داده شوان لایک کنین سابسکرایب کنین و حمایت کنین دوستان تشکر در درس بعدی انشالله میبینیم خدا فستان.